everyone this is Shivani welcome to the education icon in this video we will discuss about NTA net paper 1 which is common paper for all aspirants basically paper 1 may total 10 units and today we start our first video with most important unit of paper 1 unit number 2 that is research aptitude this unit se basically 5 questions which cover our 10 marks cover karte कुछ स्टूडेंट को ये यूनिट जो है वो काफी डिफिकल्ट लगती है और ऐसा क्यों द रीजन बिहाइंड दैट रिसर्च में हम बहुत सारी टर्म्स यूज करते हैं जिसका मीनिंग क्लियर होना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर उन टर्म्स का मीनिंग ही क्लियर नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली हम एग्जाम में क्वेश्चन भी करेक्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे दैट्स व्हाई ये जो यूनिट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग यूनिट है इस वीडियो में हम रिसर्च का मीनिंग उसके डेफिनेशन और उसके फीचर्स को कवर करेंगे रिमेनिंग टॉपिक्स को हम वन बाय वन आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे तो चलिए हम चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च के मीनिंग की तो जो रिसर्च वर्ड है वो बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है री प्लस सर्च री मींस अगेन एंड सर्च मींस फाइंड आउट मींस हम रिसर्च में क्या कर रहे हैं हम किसी चीज को दोबारा से फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर हम बार-बार एक फैक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं तो हम रिसर्च को एक रिपीटेड रिसर्च भी बोल सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि जिस फैक्ट पर हम रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज हमारे पास है मींस कुछ चीजों के बारे में हमें ऑलरेडी पता है बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम अभी भी अवेयर नहीं है मींस वो चीजें अभी भी हमें नहीं पता तो हम रिसर्च में करते क्या हैं जो नॉलेज ऑलरेडी हमारे पास है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज हमारे पास है हम उसके बिहाफ पर न्यू नॉलेज ऑब्टेन करते हैं इट मींस हम रिसर्च में नॉन थिंग्स की हेल्प से अननोन थिंग्स को फाइंड आउट करते हैं तो दैट इज ऑल अबाउट मीनिंग ऑफ रिसर्च तो आप बोल सकते हैं कि रिसर्च इज अ डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स ऑफ नॉन फैक्ट जो फैक्ट आपको ऑलरेडी पता है उससे रिलेटेड कुछ नए फैक्ट्स के डिस्कवरी को रिसर्च कहा जाता है रिसर्च की डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिसर्च की डेफिनेशन क्या कहती है रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू मींस रिसर्च जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं सो so दैट हम किसी टॉपिक या किसी पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करके उसे एनालाइज कर सके और जिससे हमारी नॉलेज में कुछ ऐड ऑन हो सके इट मींस जब हम डाटा को इस तरीके से एनालाइज करते हैं तो जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा पहले से पहले के कंपैरिजन में थोड़ा क्या हो जाता है एनहांस हो जाता है थोड़ा इंक्रीज हो जाता है तो जनरल लेवल पर रिसर्च के थ्री स्टेप्स होते हैं इट मींस सबसे पहले क्या होगा पॉज अ क्वेश्चन मींस जिस टॉपिक पर आप रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा तो आप मतलब आपको पता ही नहीं कि आपको फाइंड आउट क्या करना है तो आप रिसर्च कर ही नहीं पाओगे तो इसीलिए रिसर्च करने से पहले कोई क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए देन आप क्या करेंगे उससे रिलेटेड सारा डाटा कलेक्ट करेंगे अब जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो उसके डाटा कलेक्ट करने के में से दो सोर्सेज होते हैं प्राइमरी सोर्स एंड द सेकेंडरी सोर्स ठीक है तो आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा हम क्या करेंगे उस डाटा को एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के बाद अपने उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करके प्रेजेंट करेंगे ठीक है तो ये था हमारे रिसर्च के मीनिंग नाउ कम्स टू द फीचर ऑफ रिसर्च फर्स्ट वन इज जर्नी फ्रॉम नॉन टू अन नॉन मींस रिसर्च एक ऐसी जर्नी है जिसमें हम नॉन थिंग्स से अन नॉन थिंग्स की ओर मूव करते हैं नॉन मींस कि हमें उस टॉपिक पे जिस पे हमें रिसर्च करनी है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है कुछ डाटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तभी तो हम रिसर्च कर रहे हैं तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसी की हेल्प से हम न्यू नॉलेज को ऑब्टेन करते हैं सेकंड इज ऑफर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम मतलब हम रिसर्च कर ही क्यों रहे हैं बिकॉज़ एग्जिस्टिंग नॉलेज की वजह से हमारे सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे रिसर्च ओके फॉर एग्जांपल अगर जैसे अभी हम कोविड-19 की बात करें तो हमें उसके सिम्टम्स पता है 
बट हमें उसकी मेडिसिन नहीं पता तो एक क्या है हमारे लिए प्रॉब्लम है क्योंकि हमें पता है कि ये ऐसा होगा ये हमारे लिए प्रॉब्लम है तो अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे साइंटिस्ट है वो क्या कर रहे हैं इसकी वैक्सीन बना रहे हैं तो जैसे ही वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी तो इसका मतलब हमारे प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम के बिहाफ पे कोई रिसर्च हुई है और उस रिसर्च की वजह से हमें उस चीज़ का क्या मिल गया कोई सॉल्यूशन मिल गया तो इसलिए बोलते हैं कि रिसर्च जो है रिसर्च ऑफर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम नेक्स्ट इज एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी तो रिसर्च जब हम करते हैं तो रिसर्च का जो एटीट्यूड होता है वो इंक्वायरी का होता है जिससे कि हम अपने क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए इंक्वायरी करते हैं या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं मतलब मुझे कोई डाटा चाहिए मुझे किसी के ऊपर रिसर्च करनी है कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारा स्ट्रेस का लेवल होता है उससे हमारी एज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है तो मैं क्या करूँगी मैं पर्सनस को फाइंड आउट करूँगी कि मुझे किस पे स्टडी करनी है उसके बाद मैं उससे रिलेटेड डाटा को इन्वेस्टिगेट करूँगी यानी इंक्वायरी करूँगी तो इट मीन्स रिसर्च का जो एटीट्यूड होता है वो इंक्वायरी बेस्ड होता है नेक्स्ट इज एन अटैम्प्ट टू एलिसिट फैक्ट मीन्स हम रिसर्च में पर्टिकुलर टॉपिक पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड मल्टीपल अटैम्प्ट करते हैं और हम ये अटैम्प्ट क्यों कर रहे हैं सो so डैट कि हम फैक्ट को एलिसिट कर सकें एलिसिट मीन फाइंड आउट कर सकें तो फैक्ट कोई पर्टिकुलर फैक्ट था उससे रिलेटेड मुझे कुछ न्यू फैक्ट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा रिसर्च के मल्टीपल अटैम्प्ट करने पड़ेंगे नेक्स्ट इज एनहेंसमेंट ऑफ नॉलेज मीन्स आपके पास जो नॉलेज है आप उसे एक्सपेंड करना चाहते हैं ठीक है तो उसके लिए आप क्या करोगे रिसर्च ओके फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं एंड आफ्टर क्वालिफाइंग नेट और जीआरएफ आप क्या करेंगे ऑब्वियसली पीएचडी पीएचडी में आप क्या करेंगे रिसर्च करेंगे तो जब आपने अब आपको रिसर्च क्यों करनी है कॉमर्स तो आप प्लस वन क्लास लेके एम तक तो पढ़ते आ रहे हो तो जब आपने कॉमर्स प्लस वन से स्टार्ट की थी तो प्लस वन से पहले आपको कॉमर्स का कुछ भी नहीं आता था तो प्लस वन से लेकर एम तक आपने कॉमर्स से रिलेटेड क्या है कुछ नॉलेज ऑप्टेन की बट वो जो नॉलेज आपने ऑप्टेन की है उसका जो एरिया है वो लिमिटेड है अब आप क्या चाहते हैं आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो मेरी नॉलेज है मैं उसे और ज़्यादा एहेंस करना चाहती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट उठाते हैं फाइनेंस मुझे लगता है कि ये मेरे पास स्टॉक एक्सचेंज टॉपिक उठाती हूँ मैं मुझे लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ ठीक है ये फाइनेंस का एक टॉपिक है बट मुझे जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डीपली नॉलेज चाहिए कि कैसे क्या प्रोसीजर होता है सब कुछ मतलब डिटेल में मुझे जानना है तो मैं क्या करूँगी उसके ऊपर रिसर्च करूँगी और रिसर्च करने से जो मेरे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड उससे मेरा एरिया जो होगा वो वाइड हो चुका होगा ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक मैथड तो जो रिसर्च है उसे एक साइंटिफिक मैथड से किया जाता है ऐसा नहीं है कि आपने आ, किसी भी मैथड से डाटा कलेक्ट किया या फिर डाटा कलेक्ट किया ही नहीं आपको जो लगा आपने वो बोल दिया मतलब आ, ना तो आपने किसी से पूछा कि कैसे कर, क्या करना है बस आपको ये लगता है कि मेरी मेरा ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर ना आपने मन में ही सोच लिया कि ये होगा और आपको लगता है कि जो आपने सोचा है बस वही ठीक है आपको किसी और से पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और आपने जाके कहा कि ये मेरी रिसर्च है करो पब्लिश तो ऐसा नहीं होता रिसर्च जब हम करते हैं तो रिसर्च में हमें कंप्लीट एक प्रोसेस को सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो किया जाता है तब हम उसे बोल सकते हैं कि ये है हमारी एक रिसर्च अनदर फीचर है इसकी एक स्टेट ऑफ माइंड अगर आप स्टेट ऑफ माइंड की बात करते हैं तो जो रिसर्चर होते हैं उसका रिसर्च में उसके माइंड का जो है उस रिसर्चर का जो माइंड है वो उसका रिसर्च में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है उसका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो सिचुएशन बेस्ड होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करता है तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ रिसर्च आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें कीप लर्निंग स्टे होम स्टे सेफ़